昆明东门外有一个将军酱菜店，好像是一个将军夫人开的。我们这个米糕，就叫做校长夫人糕吧？哟，那可不行，月涵知道了不会同意的。那叫什么呢？嗯，我倒有个主意。咱们之所以在这卖米糕，就是因为我们每一个人都坚信抗战必胜，所以一定要给它取一个最吉祥的名字。那叫什么？圣糕，好吃的定圣糕，定圣糕，定圣糕，五百两了，要定圣糕了，对，这名字好，给我来两块，我也相信抗战一定会取得胜利的。来，来，给我也来两块。好的，好的，稍等啊。我也来，好啊，好，给你啊，谢谢，谢谢，谢谢。来，给我来两块，再给我来两块。太太，吃啊吃，这是什么呀？他们说这是定胜糕，特别好吃的糕点。怎么大家都抢着买呀？这是西南联大梅校长夫人起的名字，代表着抗战必定会取得胜利。我听刚刚买糕的人说，刚才就是他带着潘光旦、袁富礼两位教授的夫人一起在买定胜糕。我说这几位夫人怎么气质不一样？是啊，最近物价上涨的厉害。逼得校长和几位教授的夫人也来大街上做小买卖，补贴生活了。你要几份？你呢？要几份？哎呦，永华，永华，正好你过来认识一下，这是曲氏白药的妙兰英女士。你好，你好，方才吃过梅夫人做的定胜糕，十分美味可口。战时的糕点总有点特别的味道。妙女士是听说西南联大被日籍轰炸，房屋受损，她非常的关心，来给我谈援助西南联大的事情。月涵日日夜夜都在为学校的事儿劳心费神，我这也帮不上什么忙，您这可是帮了大忙，太感谢了。梅校长、梅夫人，家国兴亡，人人有责。先父创始白药，目的就是为了救死扶伤。先夫不在了，我要把他和白药的精神传承下去，帮助更多的人。感谢，非常感谢。好，消息带到了，梅校长、梅夫人，我告辞了。好的，永华，我们送一下。好。刘副，慢点。太好了，校水解决了。是。嗯哎，哎呀，永华，你这脚怎么了？啊，不碍事儿。哎，你坐下来，让我看看。真不碍事儿
。哎呀，你看，你这都磨破了还不碍事儿，去看看医生吧。不用，我这都快好了。不行，太妨碍了，万一要是感染了怎么办？哎呀，不会的，你放心吧啊，快去忙你的，不用管我，真没事儿，我去做定生膏啊。哎，玉红，好看。好看，好看，真喜庆。阿美今天太漂亮了。阿美，明天咱们就结婚了，这大喜的日子开心点，别愁眉苦脸的。怎么了？身体不舒服？明天才是婚礼。要不我先去脱了吧。哎，别别，我我的婚服还没换上呢，你等我换上你看看呀。阿妹，人活着最重要的是别跟这个世道较劲。你等着我，很快李先生，您怎么来了？快请进。裴先生，您是？啊，华俊托我给你带一封信。谢谢裴先生。阿美，你来看，裴先生来了，里边请。啊，不用了。好，明天我们婚礼，你们一定要来参加。明天我还有课，就不去参加了。阿美，我希望你能找到自己真正的幸福。谢谢裴先生。谢谢裴先生啊。文杰，文先生托我带一个礼物给你。谢谢文先生记挂，还送了我礼物。手本。文先生还托我带几句话给你。哦，您讲。文先生说。人生的道路上，总会遇到很多的诱惑，一旦你深陷其中，无法自拔，迷失自我的时候，一定不要忘本。他希望你坚守住自己的初心，一定要守住自己作为一名学生的本分。好了，话已经带到了。我先回了，裴先生慢走啊！裴先生慢走。得知你结婚的消息，我很意外。我不知道这是不是你真心的选择。如果是，我衷心的祝福你幸福美满。不论周遭环境如何变化，
，希望你都不要放弃读书，这是我的愿望，也是大家的愿望。华俊杰。阿美，你怎么在这儿藏着呢？别想啊，早点休息，好吧？明天大家都还等着看新娘子呢，你得养足精神，漂漂亮亮去见大家呢。啊，跟你商量件事儿。说。我想读书。现在怀孕了，就应该好好养胎。读书的事情以后再说吧。可是你答应过我，要帮我考上附中的。你说哪有人大着肚子考学的呀？对不对？我们就要结婚了，阿妹。从今以后，你就是我的夫人。我们好好过日子。润明，战争还在继续，可战争中的人必须坚强地活下去啊！生物系的同学在老师的启发下，自种芸豆、芹菜、洋葱等，补贴食堂蔬菜不足。食堂米饭中有沙粒和耗子屎，被大家戏称为“八宝饭”。教室的羊铁皮屋顶，被雨点敲打的声音，有时都盖过了老师的讲课声。润明，因物价飞涨。先生们的生活苦不堪言，赵忠尧教授带着学生制作肥皂补贴家用，朱自清先生因生活拮据卖掉了行军床，闻一多先生篆刻名章了补家用，中文系王立教授为小报撰写文章换取稿酬。尽管生活艰难，朱自清先生的经典长谈之著作《夜已定稿》了却了他的心愿。泡茶馆。也是我校学子们之长项。因教室有时不足，茶馆已成为大家讨论时局、探讨学问之地。听说汪曾祺认为泡茶馆可以接触社会，我觉得他说的对。学生。麻烦让一下，来，瞧上这个菜，嗯，味道怎么样？不错，好吃。嗯，我从来没吃过这么新鲜的菜，自己种的。我们在林大周围开垦了很多的荒地，自己动手播种，嗯，浇水，嗯，除草、施肥，嗯。是认真呵护，嗯，辛勤劳作。这一方面呢，是物价飞涨时期的应对；另外一方面，也是一堂别开生面的劳动课呀。我们群社开展各式各样的活动，现在已经成为学校有些影响力的进步学生社团了。嗯，这一届的学生自治会，选举上来的学生干部，就有我们群社的积极分子。我们的努力。没有白费，元志啊，嗯，我难得看你这么高兴，可是我还是得向你泼盆冷水。现在国民党这个容共、防共、限共、反共的政策越演越烈，我们现在的形势是很严峻啊。三清团以前只是给我们嫁祸、泼脏水，可现在是变本加厉，越演越烈，必报攻击，言语攻击，当面挑衅。
前两天周鸿章见到我说，要求我们群社安守本分，还说什么共产党不能忘本，要各自了解自己的职责，简直荒谬。眼下国内的形势已经进入到一个非常敏感的阶段，而国际形势也有所变动。对共产党，我们绝不能掉以轻心，一定要做到有备无患。书记长，您说，文杰啊，我希望你能拟一份联大内部共产党员的名单。书记长，我早就调查好了，并且现在就能写。不瞒您说，我等这一天已经很久了。很好，哎，桌上有纸笔，啊，来坐下写，没事，我不用坐，哎，坐下写嘛。书记长，我就在这儿家树，这个名字我好像没有什么印象。他应该不是群社的骨干分子吧？对，他现在还不是。但是他和裴远之走得很近，并且几乎群社所有的活动他都有参与，所以我相信他加入共产党是迟早的事情。好，很好。哎，继续。报告，密电。你看，国民政府军事委员会办公厅密电省政府，资抄送云南中共分子调查报告一份，请查照参考为何？这是一份联大师生共产党黑名单。哼，名单就名单，还黑名单，这天下的黑白岂是他们说了算？这份名单上提到联大共党分子二十多人，其中第一位就是曾兆伦教授。胡闹，真这是胡闹！学校乃读书学习之圣地，结果他们不分青红皂白，你说他们在外面搞搞政治斗争也就罢了，居然还想到学校来搞，这一点。我是很不认同的，龙主席，我们该怎么回电？回电军事委员会，就写上遵照，一定要全力防范。我们真的要这么做吗？当然不，我们不要采取任何实际行动。哎呀，你知道现在学校急需要的是什么呢？是钱，急需要解决的是生存问题。结果他们呢，对学校的经费还层层盘剥。这样吧，你把我的一栋房子改成生活区，租给教授们住。这个租金方面呢，就象征性的收一点。记下了吗？记下了。还有，在捐献大米和棉衣什么之类的给教授，只有吃得饱、穿得暖，他们才能安心做学问。对了，再设立一个奖学金，鼓励大家力争上游。嗯，你传达下去啊，就说我们云南省会为文化人解决生计问题，我龙云。永远是教授们的后盾。是
张宗玉。谢谢校长。李成林。毕云霄。胡宗翔，今天我是由衷的高兴，因为你们顺利的毕业。在座的同学可能心里面都清楚，这个顺利是由无数个不顺利组成的。千里难迁没有难倒你们，日机轰炸没有吓退你们。你们用自己的成绩向世人说明，中华文脉不可断。也用你们的成绩证明了，笔耕不辍，玄宋不绝。你们就是刚毅坚卓的化身，为他们鼓掌。大家看这边，三、二、一，菜来喽！这是林小姐寄来的种子，我和家树哥一起种下的菜，现在到了饭桌上呀，马上就被我们给吃掉了，可真神奇！哎，双喜啊，可了不得了！马上就要成为联大附中的学生了，是吧？<笑>云霄，嗯，你毕业了，我也没准备什么礼物，但是啊，我带了一个好东西。什么呀？哎，哟，我还以为什么呢？哎，你们可别小瞧这米酒，这个可是生物系同学自个儿酿的米酒，我是用我们自个儿种的菜，跟人家说了老半天，人家才给我们换的，是吗？哎，云霄，祝你前程似锦。男儿何不待无垢，收取关山，无事周。来，坐。家属，我告诉你，这回我要去抗日前线，我要多杀几个鬼子。什么时候走？过两天就走。这么快啊？憋了四年了。三七年在前线，我爸阵亡了，后来哥哥也牺牲了，我心里的恨就一直憋着，盼着能毕业，盼着上战场。我也是，战争改变了大家。如果没有战争，我还以为我能潇洒的游历全世界的。结果和你们在一起，就别说你们了，我也没有想过会是现在这样啊。按我。以前的轨迹，我这会儿可能都当爹了吧？你要是当爹了，我就当叔叔了。我想到了家树哥你教我的一句话：“逝者如斯夫
不舍昼夜。玉娇，咱们俩自小一起长大，亲如兄弟。现在你要上战场了，子弹不长眼，照顾好自己。记住，我等你回来家叔，好好的把物理实验做下去，和赵先生一起。只有科学，才能救中国。一言为定。好请问你找谁？麻烦帮忙转告叶润清少尉，就说云霄来找他。好的，稍等。你也要走啦？对，我要上战场了。你有雷震的消息吗？罗涵前阵子问起他来着。雷震刚给我来信了，他在信中说，八路军在晋察冀边区的队伍不断壮大，他们官兵一致，胜仗不断。他们在根据地还实行了三三制选举，他们还建立了自己的银行、邮局，还发行了边区货币，特别受当地老百姓的爱戴。我毕业了。我现在迫不及待要上战场杀鬼子，等打完了这一仗，我也要去延安，找雷震他们会合。延安，嗯。我哥和罗恒都曾说过，想去延安看看。润清，你接下来有什么打算吗？我要留在这儿，这里的人走的走，散的散，也没剩几个了，所以，我一定要留下。润清，上战场杀鬼子是我们男人的事儿，你应该离开部队，回到联大，把没读完的书读完。
叶少尉，这是给你的东西。这是什么？这是罗恒留下的。恒他，他牺牲了一次奔赴战场了，不知道能否活着回来。我不畏惧死亡，只不过，只不过不知为何，却放心不下你。如果我战死了，能留给你的，也只有这些只言片语了。等我的消息。告诉你一个好消息，我还活着。上次的战斗中，我看见敌机向我飞来，来不及多想，便首先开枪射击。如果慢一步，死的便会是我。直到现在，我还会想起那个被我击毙的日军飞行员的面孔，和那架冒着黑烟的战机。文清，盼望见到你。润清，我再一次战胜了死神，一定是你的指南针给我带来了好运气。你曾经和我说，这个指南针能告诉我家的方向。我们的出战越来越频繁了，每次战斗都死里逃生。我无比眷恋这个世界，想与你一起感受日月星辰、沧海桑田。我二十二岁了，为什么这么晚才与你相遇？我希望能陪在你身边。紧急救火，快！是的。我贪生了，等着我，我一定回来。Thank you. 
家树，上次分别之后，常常想起和你在一起的日子。告诉你一个好消息，我决定回联大了，盼望见到你社长，我们先去图书馆吧。好。郝俊，约了回来还顺利吧？还挺顺利的。我好久没有回学校了
不知道大家都怎么样了。毕云霄去了前线，那小子呀、啊，毕业过后一分钟也等不了。穆旦留下来教书了，在旭勇分校，负责新生的接收和教学工作。赵吉去了重庆，在南开中学。Yeah.